ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ரவுண்டிங் ஆஃப் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஒரு அடிஷன் இல்லை சப்ரக்ஷன் இல்லை மல்டிபிளிகேஷன் இல்லை டிவிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம கரெக்டான சக் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸில் அந்த ஆன்சர் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடிஷன் அண்ட் சப்ரக்ஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன ரூல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இன் அடிஷன் ஆர் சப்ரக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்மல் பிளேசஸ் இந்த ரிசல்ட் ஸோ வந்து அடிஷன் இல்லைனா சப்ரக்ஷனில் ரிசல்ட்டில் இருக்க டெசிமல் பிளேசஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஆஃப் த டர்ம் இன் த ஆப்ரேஷன் விச் கண்டெயின் லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பிளஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதை நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா பிகாஸ் இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஜீரோ ஓகேவா இதுதான் என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் பட் அவங்க ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த ரிசல்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஆஃப் த டேம் இந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல இதில் உள்ள டெசிமல் பிளேசஸை நம்ம போடுறோம் இப்போ இங்கே எத்தனை டெசிமல் பிளேசஸ் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டெசிமல் பிளேசஸ் போட்டிருக்கோம் இது மாதிரி நம்ம போட்டுறக்கூடாது எப்படி நம்ம போடணும் அப்படின்னா the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places ungalku question koduthirukanga la 62.83 plus 8.100 nu koduthirukanga okay va ipo idhula evlo decimal places irukku rendu decimal places irukku இதில் எவ்வளோ டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது மூணு டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்க டெசிமல் பிளேசஸில் எந்த டெசிமல் பிளேஸ் கம்மியோ ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் தான் கம்மி அதே அளவுக்கான டெசிமல் பிளேஸ் தான் உங்கள் ஆன்சர்லையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கே இப்போ எத்தனை டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது மூணு டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது பட் அங்கே நம்ம எது வரையும் கொண்டு வரணும் ரெண்டு டெசிமல் பிளேசஸ் தான் கொண்டு வரணும் அதுதான் வந்து ரூல் ஓகேவா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஆன்சரில் வர டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் உள்ள கம்மியான டெசிமல் பிளேஸ் ஓகேவா இருக்கிற அந்த கொஸ்டின்ல இருக்க ரெண்டு டேம்ல எது வந்து கம்மியான டெசிமல் பிளேஸா இருக்கும் அந்த அளவுக்கான டெசிமல் பிளேஸ் தான் இந்த ஆன்சர்லையும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க என்ன இருக்கு செவன்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஜீரோனு மூணு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு அதை நான் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்ப அந்த ஜீரோவை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகேவா செவன்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கிடைக்கும் இப்ப இங்க எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு இங்கே ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து நம்ம அடிஷனுக்கும் சப்ராக்ஷனுக்கும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல் இப்போ சப்ராக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் செவன் இருக்குது ஓகேவா இதோடு நான் என்ன பண்ணுறேன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது த்ரீ டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது இப்போ டெசிமல் பிளேஸ்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து எத்தனை வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா மூணு இருக்குது இங்கே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோருங்கும்போது இங்கே ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது இதை நான் இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் இங்கே எத்தனை இருக்குது மூணு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது பட் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்க டேர்மில் இருக்க கம்மியான டெசிமல் பிளேஸ் தான் ரிசல்ட்லேயும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் இங்கே கம்மியான டெசிமல் பிளேஸ்னால் என்னது ஒன் ஓகேவா அப்போ இங்கே எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவனை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு செவனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் செவனுங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அப்போ ப்ரிசீடிங் டிஜிட் ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் வரும் இப்போ இங்கே எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு பட் எனக்கு எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் தான் வேணும் ஒன்று தான் வேணும் பிகாஸ் அதுதான் ரூல் தென் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் நைன் இருக்கா இப்போ நம்ம நைனை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் நைன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள டிஜிட்டா ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் இ
இத மல்டிப்ளை பண்றோம் சோ இத மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன आंसर வரும் 84.0 வரும் ஓகேவா 84.0 வந்து நமக்கு வருது இப்போ இந்த 2.0 அப்படிங்கறதுல ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு இந்த 42 அப்படிங்கறதுலயும் ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு ஓகேவா 2 and 0 ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் 4 and 2 னும் ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு இப்போ இதுல வந்து சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு சோ நீங்க ஈஸியா போட்டுறலாம் இப்போ இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூல எது கம்மியான வேல்யூனு பார்க்கணும் ஓகேவா சோ இங்க ரெண்டுமே ரெண்டுங்கறதனால நாம என்ன பண்றோம் இங்க வர ஆன்சர்லயும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்கணும் அப்ப இங்க 840 னு மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு நீங்க எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் 84 அப்படினு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இங்க ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்கு சோ இது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ 8.50 2.000 இருக்கு ஓகேவா இத நாம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினா 17 சோ நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இங்கே எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இங்கே சிக்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் ரிசல்ட்டில் வரக்கூடிய வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எது கம்மியான சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஓகேவா கம்மியான சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கோ அதே வரும்போது பவர்ல 1 வந்து ऐड ஆகும் சோ 6.54 இந்த 10 டு தி பவர் 1 அப்படிங்கற மாதிரியான வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ இங்க இப்ப என்ன ஆயிருச்சு நார்மலா இருந்தத எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு பட் ஸ்டில் இப்ப இதல கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா 1 2 3 இதன இருக்கு 3 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்கு த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண நம்பரை எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணாலும் அதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை அது எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாது நீங்கள் இந்த பவர்லாம் கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை இங்கே இருக்க டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் கேல்குலேட் பண்ணும்போது கவுண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் உங்களை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டேர்ம் கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டெஸ் இப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு டென்த் த பவர் பின்னு என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் இங்கே ஏ பிங்கிறதுலாம் சில வேல்யூஸ் ஓகேவா இங்கே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருந்தது அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருந்தது அப்படின்னா இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் எப்படி எழுதுவோம் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓகேவா பி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் சப்போஸ் ஏ இன்ட்டு டென்த் த பவர் பி ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் லெஸ் தென் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா டென்னுக்கு கீழே இல்லைனா டென் அதோட ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா டென்னுக்கு கீழே இல்லைனா டென் இல்லைனா ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஃபைவ் லெஸ் தென் ஏ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏ வந்து எப்படி இருக்கு ஃபைவ் விட கிரேட்டராக இருக்கு இல்லை லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பியா இருக்கு ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் விட கிரேட்டராக இருக்கு இல்லைனா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஒன் ஓகேவா பியோட என்ன பண்ணும் ஒன்னை ஆட் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் ஸோ அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் பார்க்கலாம் ரைட் த ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் உங்களுக்கு சில வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பார் மைனஸ் லெவன் இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட்
பிளஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டென் வரும் ஓகேவா மைனஸ் லெவன் பிளஸ் ஒன்னா என்னது மைனஸ் டென் ஸோ இப்போ இங்கே பி இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ இந்த ஏயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்கு கிரேட்டராக இருந்தது தான் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் என்னது இது வந்து பி ஓகேவா இந்த பியோட என்ன பண்ணும் ஒரு வேல்யூ ஒன்னை வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் இப்போ இங்கே பாருங்க நைன் இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் நைன் இருக்கு ஓகேவா இங்கே நைனுங்கிறது என்னது ஃபைவை விட கிரேட்டரான வேல்யூ அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் பி பிளஸ் இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பிளஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் டென் வரும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் எயிட் ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் எயிட் ஸோ இப்போ த்ரீங்கிறது என்னது ஃபைவை விட கம்மியான வேல்யூ ஓகேவா ஃபைவை விட கம்மியான வேல்யூ ஸோ ஃபைவை விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் பி நம்ம அந்த பவரை டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இதுக்கான ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இதுக்கான ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பியில் பி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இதுதான் வந்து பி நெக்ஸ்ட் டூ இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் டூ டூங்கிறது என்னது ஃபைவை விட கம்மியான வேல்யூ ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வேல்யூ என்னது டூ நெக்ஸ்ட் நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நைன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நைன் அப்படின்னா அதோட பவர் நைன் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ஜீரோன்னு எழுதலாம் ஓகேவா நைன் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ஜீரோ பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நைன் இன்ட்டு ஒன் நாள் திரும்ப நைன் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்போ நைன் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ஜீரோ இப்போ நைனுங்கிறது இங்கே என்னது நைன் வந்து ஃபைவ் விட கிரேட்டராக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா இது வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் பி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன் தான் இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் நெக்ஸ்ட் நைன் இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் எயிட் நைன் வந்து எப்படி இருக்கு ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்கு அப்போ இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ பி இதோட என்ன பண்ணணும் நம்ம பிளஸ் ஒன் பண்ணிக்கணும் ஸோ எயிட் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூனு டெசிமல் பிளேஸில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம்திங் பவருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் மைனஸ் டூனு எழுதலாம் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் மைனஸ் டூனு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் மைனஸ் டூ டூங்கிறது என்னது ஃபைவை விட லெஸ் ஆன ஒரு வேல்யூ ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூங்கிறத நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் டூ பின்னா ஏயோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஃபைவாக இருந்தது ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் என்னது பி தான் அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ தான் இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எழுதலாம் நைன் இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் மைனஸ் டூ இது ஏன் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் ரைட் சைடு வந்து ரெண்டு பிளேஸ் மூவ் பண்ணுறீங்க ஜீரோ நைன் இதை தள்ளி நீங்கள் இங்கே வைக்கிறீங்க ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் டென்த்து தான் பவர் மைனஸ் டூ வரும் இதே நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென்த்து தான் பவர் ப்ளஸ் டூ வரும் ஓகேவா ஸோ வந்து லெஃப்ட் சைட்னா ப்ளஸ்ல பவர் இருக்கணும் அண்ட் நெகட்டிவ் சைடு அப்படின்னா ஐ மீன் ரைட் சைடு அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கணும் இதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நைன் இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் மைனஸ் டூ ஓகேவா நைன் இன்ட்டு டென்த்து தான் பார் மைனஸ் டூ இங்கே நைனுங்கிறது என்னது ஃபைவை விட கிரேட்டரான நம்பர் அப்போ என்ன வரும் டேரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூடுங்கிறது பி அப்போ மைனஸ் டூ தான் இதுக்கு மைனஸ் டூ இல்லை பி ப்ளஸ் ஒன் பிகாஸ் ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணணும் பி ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதுதான் அதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேர்ம்ஸோட ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா இதில் இருந்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்